Бывший президент США Дональд Трамп 14 ноября может объявить о намерении баллотироваться на пост президента страны в 2024 году, сообщает CNN. Дата может быть скорректирована, но именно эту неделю считают идеальной точкой запуска советники Трампа. С вами Нехта, все самое важное и интересное к этому часу. Пока Гауляйтер с Тримауса вертится, как уж на сковородке, оккупанты готовы к жесту доброй воли в Херсоне. В этом убежден министр обороны Украины. Регион Херсонщины, вы чудово это знаете, он имеет много регативных систем, каналов, которые мороги используют как траншеи а, а штучные. Поэтому это трошки уповильный рух наших войск. Путин разрешил мобилизовывать затяжкие преступления, признался в теплых чувствах к Украине и снова разразился потоком неопровержимых фактов. Вообще, как можно говорить о том, что украинский фронт освободил Европу, что это Украина освободила Европу? Лукашенко устроил конкурс дроворубов, точнее конкурс журналистов по колке дров, чтобы согреть польского президента. Поленница должна составлять... Не более 10 сантиметров, а для женщины не более 20. Дорогие любимые подписчики, да-да, именно вы. Я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Или напишите комментарий. Если вы цените нашу работу и любите наш контент, нам очень важна ваша поддержка. Нас уже миллион. Призываю вас быть еще активнее. А теперь врываемся в новости. Оккупанты готовы к жесту доброй воли в Херсоне. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, РФ неоднократно уже делала такие шаги. Однако для того, чтобы оставить левый берег Днепра, им понадобится смириться с потерями благодаря действиям ВСУ. Резников добавил, что погода и дожди замедлили контрнаступление. Но есть надежда на освобождение всех оккупированных территорий Украины. Погода теж впливає на хід війни цієї, тому коли є дощовий, скажімо так, режим, включають небеса, то, відповідно, ми від цього теж залежні. Аграрний регіон Херсонщини, ви чудово це знаєте, він має багато регаційних систем, каналів, які вороги використовують як траншеї а штучні. Тому це, це трошки уповільнює рух наших військ, але я переконаний, що я оптимістично дивлюся на, не тільки на Херсонську операцію, я взагалі вірю абсолютно свідомо, обізнано в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повно всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на визнання міжнародного кордону України станом на 1991 рік. А Гауляйтер Стримаусов уже объявил в Херсоне круглосуточный комендантский час. Однако не прошло и полчаса, сдал назад и пост с видео куда-то исчез. Потом появился, но без слов о комендантском часе. Паники, как обычно, нет. Но они на чемоданах. Уважаемые жители города Херсонской области, в городе Херсоне продолжается борьба 24 на 7 с ДРГ и всеми теми, кто является пособниками нацистов и фашистов. В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые на самом деле ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы, и в городе жизнь продолжается. Но мы продолжаем настоятельно рекомендовать жителям Херсона покинуть правобережную часть города Херсона и Херсонской области и переправиться на левый берег. Поэтому все те, кто спекулирует на темы каких-то процессов, нападений и так далее, помните, жизнь жителей Херсона и Херсонской области – это основной приоритет для администрации и для руководства Российской Федерации. Путин разрешил мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, разбой, грабеж, наркобизнес и другие тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Сегодня он подписал соответствующий закон. Документ позволяет мобилизовать сотни тысяч осужденных условно или недавно освободившихся из колоний, которым ранее запрещено было служить. В честь праздника на болотах по поводу какого-то там народного единства правдорубы из Кремля снова разразился под Потоком неопровержимых фактов. Вообще, как можно говорить о том, что украинский фронт освободил Европу, и что это Украина освободила Европу? Ну, какой-то бред, понимаете? Значит, а что, э, в, на, там были одни украинцы, на этом фронте воевали? А Карельский фронт, там что, воевали одни Карелы? А на, Ленинградский фронт, там одни ленинградцы воевали? А воронежские воронежцы, а степной 
монголо-татары и, и степники какие-то. Мобилизованных жителей Чуваши, которые устроили акцию протеста в учебном центре Ульяновской области, отправили в увольнение на выходные. Об этом сообщает телеграм-канал «Сердитая Чуваши». Более 1800 солдат написали рапорты на имя командира полка. Сообщается, что в часть приезжала делегация из Москвы, губернатор Ульяновской области, следственный комитет и прокуратура. Сразу же и деньги на выплаты нашлись. В республике обещали выделить 500 миллионов рублей. Напомню, в начале ноября в Ульяновской области в учебном центре в центре более сотни мобилизованных из Чувашии устроили массовую акцию протеста. Для подавления неугодных даже вызывали ОМОН. Им не хватает обмандирования. Ему все Чуваши скидывается им, значит, на, там, от палаток до там, каких-то там разгрузчиков, да, вот каких-то ну, базовых вещей, которые должны быть у солдат. Вот. И они, как бы, видимо, надеялись, что им пришли деньги, и они вот этими деньгами могут это компенсировать, как там решить. Большинство мобилизованных из Чуваши это люди, которые работали вахтовым методом, да, там в Москве, на северах. А им ну, как бы, по деньгам, да, по... То есть, как бы, они, когда уезжают, они обычно зарабатывают деньги. А тут их увезли на убой, и еще денег не платят. Ну. Одну часть мобилизованных Кремль кинет прямо на фронт, пока другая будет проходить подготовку. Все это не более чем конвейер, заявил в эфире украинского телеканала Freedom военный эксперт Иван Ступак. Отметил, что в СРФ пытаются за счет частично мобилизованных закрыть дыры на фронте. Однако наступление украинских войск это не сдержит. Напомню, расисты немного запутались в показаниях. Путин заявил, что на войну в Украине поехали 49 тысяч мобилизованных, а Шойгу ранее называл число почти в два раза больше. Пытаются сейчас за счет мобилизированных, частично мобилизированных, закрыть дырки в украинских фронтах, сдержать украинское наступление. В это же время, параллельно, другая часть людей мобилизированных, она будет проходить обучение в Беларуси, в России. То есть э, э, вот первая часть людей — это как пожарная команда, это как плотина. Должны сдерживать украинцы, пока они идут, погибать. А в это время обучается там, новая волна. И вот когда первая волна погибнет на передовой, Вторая волна, которая проходила обучение, отправится на фронт, и она уже будет более подготовленная, сможет сдерживать украинское наступление более серьезно. А в это время пойдет третья волна на обучение. То есть они себя где-то видят вот такими волнами. Первая волна должна погибнуть по их пониманию ну, 100%. Путинский повар и создатель ЧВК Вагнер Пригожин уже давно агитирует заключенных отправиться на войну в Украину. В Петербурге сегодня открыл суперсовременный ЧВК Вагнер Центр. В первый день экскурсию в Пригожинское Сколково могли прийти все желающие. ЧВК Вагнер Центр – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств, сообщала пресс-служба Олигарха. Он видит свою миссию в том, чтобы обеспечить комфортную среду для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе и в информационной сфере. Сказано, сделано. Снепалый оставил в покое цены и неразделанные тушки куриц и взялся за журналистов. Мы с вами недавно потешались над выдуманным Лукашенко конкурсом журналистского мастерства по колке дров. Мне и не думалось, что до дела дойдет, но я жестоко ошибалась. Согреем дуду, спасем Европу. Пропагандисты в самом деле взялись за топоры с таким вот красивым лозунгом. Во время конкурса обещают выступления артистов и аниматоров с полевой кухней, конечно же. И они даже не понимают как они у Бога выглядят. Прежде всего оценивается время да, выполнения данного мероприятия. Но кроме времени надо еще и сделать работу качественно и с соблюдением требований техники безопасности. По забыланной части для мужчин, скажем, не расколотая поленица должна составлять не более 10 сантиметров, а для женщины не более 20 
секунды арестовал на два месяца активистов, которые пытались повредить картину девушка жемчужной сережка Яна Врамейра. Тюремное заключение получили Ваутер Мутан, который приклеил лоб к стеклу картины, а также некий Питер Г, снимавший происходящее. Напомню, серия вандальских действий экоактивистов организации Just Stop Oil коснулась многих мировых шедевров. Активисты обливали картины супом для того, чтобы, по их словам, повысить осведомленность граждан о влиянии нефтяной промышленности на изменение климата. Сегодня они облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сиэтель» в Римском музее Палаца Бонапарте. Кроме того, от их действий пострадал и Госбанк Британии. На здание вылили целый баллон супа. Я не знаю, что я еще могу сделать, но правительство не слышит. Как вам такие акции от активистов? Напишите в комментариях. А у меня на эту минуту все. Напоминаю, самое актуальное и интересное в телеграм-каналах Нехта поддержать нашу работу и развитие наших YouTube ресурсов можно по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо за доверие. Нас уже более миллиона. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине. Живей Беларусь.